敢相信？女子用现代的滴血认亲方法，竟破解了古代百年以来的未解冤案。要想知道未子娘肚子孩子是谁的，这还不简单？只要滴血验亲就能查出凶手。闻言，周瑞顿时眉头皱起。暂且不说滴血验亲这个方法荒谬，就说滴血验亲滴的谁的血，验的谁的亲，总不能滴他未知娘的血和我们的血验亲吧？县太爷冷笑一声，自然不是滴未知娘的血，而是滴未知娘腹中胎儿的血。曾大强眼眶红了，大人怎能如此？这让知娘如何在九泉之下安息？听到此话，游泳指着曾大强破口大骂：“肯定是你勾引我儿媳做了不轨之事，让我儿媳妇怀了身孕，儿媳没脸面对我们一家人，才含恨自尽。大人，你要为小人做主啊！”<笑>闭嘴！本官自有定夺。为了公平起见，先把李二虎带进后院滴血认亲。李二虎被带进屋里，将自己的一滴血滴入茶杯，只见茶杯中的血液瞬间融合在一起。李二虎顿时傻眼了：“大人，冤枉啊！俺的血怎么能和老尤家媳妇肚子里的孩子血融到一起呢？俺连尤家儿媳妇的手都没碰过，他咋可能怀上俺的孩子？大老爷！”你可得明鉴啊！县太爷哼了一声、嗯，你小子嘴还挺硬，事实都摆在这里了，你还在本官面前装傻？来人，将李二虎拉下去，杖打一百大板。大人，大人，请息怒，别说一百大板了，就是把十大板也是会死人的。魏芷娘乃是自尽，同他父种孩儿爹没什么关系。李二虎虽然是孩儿爹，可他万万罪不至死。县太爷看向秦九月，后者微微摇头。<笑>罢了，先把他压下去，另行单独关押，明日升堂定罪。江夫人，你觉得李二虎有嫌疑吗？继续看看其他人再说吧。按理说李二虎没有嫌疑，但是也不能排除他的心理素质太过强硬。接下来是尤毅，死者的小叔子。没想到他和李二虎的反应是一样的，即便面临着一百大板的刑，也坚决不是自己作为。最后一个进来的是尤用，一个五十岁左右的老头子，也是死者的公公。秦九月把滴血的碗端到自己面前，毫无疑问的两滴血液再次混合到一起。尤用，事已至此，证据都摆在这里了，你还有什么话要说？老头子双腿一软，一屁股坐在地上。这不管我的世界，是他自己心甘情愿的。好你个刁民，魏氏可是你的儿媳妇，你怎么能做出这种猪狗不如的阿杂之事？简直是。丧心病狂，大人，我大儿命苦，年纪轻轻就命丧黄泉。那个儿媳妇可是我花了大价钱给我儿子娶回来的，他一儿半女都没有给我儿子生，还要拍拍屁股去别家当媳妇儿，所以我就趁着夜黑风高。魏氏在你家已经守孝三年，魏氏的口碑在街坊邻里之间都称赞不已。你儿子去世之后，这两年之内都是魏氏一步接代的伺候着。魏氏就算是欠你们家的，也该还清了。大人，此话不能这么说，我儿媳妇可是我家光明正娶的，就算我儿子死了，他也是我尤家的人。自古以来，饿死是小，是强是大。作为尤家人，他却生了改嫁之心，这难道不是罪该万死吗？既是寡妇，说明相公已死，他就是待嫁之人。待嫁之人，情投意合，男婚女嫁有何不对？况且今日谈论的并不是魏之娘改嫁合不合乎道德礼法，而是你一个当公爹的欺辱了自己的儿媳妇，这才是真正意义上的不合乎道德礼法。我只是想给我儿子留个后，等他给我儿子生下这一男半女，我就寻死着他另嫁，我也不管了。谁知道这孩子是个想不开的，自己寻短见。要是有卖后悔药的，魏之娘打死也不可能进了你家的门。江夫人说的对，尤尤，你罔顾人伦道德，做出猪狗不如之事，拒不承认，欺上瞒下，扰乱本官判案。来人，把尤用关进大牢厅后发落。捕头将老头子带了下去。县太爷看着秦九月，一脸好奇的询问道：“江夫人，为什么所有人的血都能融合在一起？”我在右手的指甲里塞了明矾粉。左手的指甲里塞了盐巴粉，想控制两滴血融合到一起，就将明矾撒入水中；想控制两滴血不能融在一起，就将盐巴撒入水中。县太爷一点都不敢置信，就这么简单？大人，其实所有的方法都要因人而异，但凡心里有鬼的人都会露出马脚。接下来就是县太爷对尤用判决的时候，不需要秦九月参与，秦九月则是带着江景言离开了县衙。然而两人刚到家，麦芽就带着招娣走了进来。嫂子，招娣说找你有事情。秦九月没想到会是招娣，他一时之间不知道该怎么面对这个受害者小姑娘。不过总归最后他说了实话。招娣面对着秦九月和江景言的方向，弯腰九十度鞠了一个深深的躬，眼眶里面绕着泪水，哽咽着说道：“四叔四婶，对不起，是我错了。”招娣，你知道自己哪里做错了？招娣重重的点点头。我知道，我不应该因为一块糖就跟着王大富这种人回家。我不应该不听四叔的话，我都不应该听我爹娘的话，在公堂上胡说八道，差点把四叔害了。四叔四婶，我真的知道错了，请你们可以原谅我。你既然知道错了就好，每个人都会犯错，重要的是知错就改，以后再也不要犯同样的错误。这才是最重要的。四婶，我知道了，您可以原谅我吗？秦九月无奈地看向旁边的江景，这件事情跟我没关系，你应该问一问你四叔可不可以原谅你。算了，景言原谅你了。谢谢四叔四婶，我是偷跑出来的，那我先回去了。麦芽把招娣送了回去，本以为此事就此结束，然而中午时分。
分。江三嫂急急忙忙找到秦九月，娘，老四媳妇，我刚听他们说二哥二嫂把招娣锁起来了，不让她出门。他们是嫌弃招娣给他们丢人了，所以才把她锁起来的。这两口子真是拎不清的，对自己的亲闺女都这样，这件事情难道是招娣的错吗？真是的，谁说不是呢？二哥二嫂怕是被猪油蒙了心了。这个时候，孩子最需要的就是爹娘的陪伴和鼓励，他们倒好，相当于直接跟孩子说嫌弃他丢人了。接下来几天，秦九月陆陆续续听村里人偶尔提起那么一两句，然而就在大家逐渐快淡忘这件事的时候，意外再次发生，出事了。婶子，老四媳妇，你们快去瞅瞅，老二家的和老三家的因为招娣的事情的。打起来了，二哥三哥不劝劝他们家的媳妇嘛？你三哥不在家，你二哥夫妻俩人欺负你三嫂一个人，你们要是不去劝劝，你三嫂就要被打死了。三哥不在，三嫂本就懦弱，怎么可能是二哥一家人的对手？娘，我先去看看。几人来到杨家大宅门口，此时将三嫂蜷缩在墙角，抱着自己小声的抽泣。三嫂，这是咋了？妯娌之间用的这样吗？将二嫂指着秦九月，愤怒地说道：“今日这件事情，你不要多管闲事，这是和你没有一屁点的关系。你要是敢多管闲事，我今天非要连你一起打。有什么事？有什么事非得这样办？你们可是打断了骨头连着筋的七兄弟，什么事情不能坐下来好好的说，好好的商量商量，非得闹成这般撕破脸的地步？村长，你是不知道，江老三这个杂碎，他娘的大半夜把我们家招娣拐跑了，我们都不知道闺女去哪了。你说说，我们能不着急吗？此话怎？”讲，你给我从头到尾好好的说说，这其中是不是有什么误会啊？招娣怎么说也是三哥的亲侄女，怎么能做出这种事呢？从前些天我就发现招娣不对劲，老是一个人窝在屋里不知道干什么。我带着弟来去我娘家，她都不愿意跟着。昨天晚上大半夜的，这孩子趁着我和他爹都睡着了，偷偷摸摸的拿起他这几天偷攒起来的行李，竟然跑了出去。开始的时候我们都不知道孩子去哪儿了，直到我们碰到钱老爹，钱老爹说他昨天夜里看见招娣往江老三家的方向跑了。我和我男人来到这里问老三媳妇，老三媳妇说他啥都不知道，江老三也不在家了。村长，我是真不知道。昨儿夜里，我相公忽然说有点事情，出门一趟。那会儿我已经睡熟了，听得迷迷糊糊的，也没有放在心上。等我今天醒了，老三还没回，正好我二嫂和二哥来家里，然后二哥就把我一脚踹到墙根，二嫂抓着我开始打。那个丧心病狂的东西，该不会是把我们家招娣给卖了吧？肯定是因为嫌我们家招娣给老江家丢脸。怕以后他家儿子娶媳妇的时候会有阻碍，所以要把我们家招娣卖了。二嫂，铁跟他爹不是那种人。这时，隔壁家的老周家的疯媳妇突然跑了进来，一本正经地说：“村长，我知道。”老周媳妇，我问问你，你刚才说你知道，那能不能跟我说说你知道什么？小女娃想要跳河，铁跟的爹不让小女娃跳河。小女娃说她的爹娘嫌丢人，想要把她送走，不知道把她送去哪里，她的心里很害怕。疯子胡说八道！村长，一个疯子的话你也信吗